రైట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ జూనియర్ లైన్ మెన్ టీఎస్ ఎస్పీడిసిఎల్ కోసం బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాను ఎగ్జామ్ డేట్ పోస్ట్ పోన్ చేయాలి అని ఆల్రెడీ ట్విట్టర్లో కానీ ఇంకా నార్మల్గా కూడా చేస్తున్నారు బట్ అది ఎంతవరకు అవుతుంది లేదు అనేది పక్కన పెడితే ఎగ్జామ్ ఏప్రిల్ థర్టీకే ఉన్నా సరే మనం ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలి అనే విధంగా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఇంకా మహబూబ్ నగర్ అండ్ నల్గొండ వాళ్ళకైతే ఓన్ సిటీలోనే మన కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టేసాం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా హైదరాబాద్ వరకు రాలేము అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడే యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి రైట్ సో ఈరోజు క్లాస్లో ఒక చిన్న ఈరోజు వీడియోలో ఒక చిన్న పాయింట్ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ అడిగితే ఏ విధంగా అడుగుతాడు మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు ఒకసారి చూద్దాం జనరల్గా రెండు ఇండక్టర్స్ దీని యొక్క సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఎల్ వన్ అనుకుంటున్నాను దీని యొక్క సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఎల్ టూ అనుకుంటున్నాను సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఇవి రెండింటి మధ్యలో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఎం అనుకుంటున్నాను ఇవి రెండింటి మధ్యలో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఎం అప్పుడు అప్పుడు ఇవి రెండింటిని ఏమంటారు సార్ అంటే ఇవి రెండింటిని సిరీస్ అడిషన్ అంటారు సార్ ఇవి రెండింటిని సిరీస్ అడిషన్ అంటారు ఇవి రెండింటిని సిరీస్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటారు ఎందుకు అడిషన్ అంటారు ఎందుకు సబ్ట్రాక్షన్ అంటారు ఎప్పుడు అడిషన్ అంటారు ఎప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ అంటారు ఒకసారి చూడండి ఒకవేళ మీరు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈ విధంగా తీసుకున్నారనుకోండి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటే ఈ డాట్ పాయింట్ దగ్గర కరెంట్ అనేది ఈ కాయిల్ లోపటికి ఎంటర్ అవుతుంది కాయిల్ లోపటికి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ డాట్ పాయింట్ దగ్గర కూడా కరెంట్ అనేది ఈ కాయిల్ లోపటికి వెళ్తుంది లోపటికి ఎంటర్ అవుతుంది ఇట్లా ఎంటరింగు ఎంటరింగు ఉంటే దాన్ని అడిషన్ అంటారు ఈ ఇక్కడ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోండి ఈ డాట్ దగ్గర కరెంట్ అనేది కాయిల్ నుంచి బయటకు వస్తుంది లివింగ్ ఫ్రమ్ ద కాయిల్ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా కరెంట్ అనేది ఈ కాయిల్ నుంచి బయటకు వస్తుంది లివింగ్ ఫ్రమ్ ద కాయిల్ ఇట్లా రెండు ఎంటరింగ్ ఉన్నా రెండు లివింగ్ ఉన్నా సరే దాన్ని సిరీస్ అడిషన్ అంటాము లేదు ఒకటి ఎంటరింగ్ ఒకటి లివింగ్ లేదు ఒకటి లివింగ్ ఒకటి ఎంటరింగ్ ఉంటే చూడండి కరెంట్ ఇలా పోయింది అనుకోండి ఈ డాట్ దగ్గర కాయిల్ లోపటికి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ డాట్ దగ్గర బయటకు వస్తుంది ఈ డాట్ దగ్గర బయటకు వస్తుంది ఈ గా ఈ డాట్ దగ్గర లోపటికి ఎంటర్ అవుతుంది ఇలా ఒకటి ఎంటరింగ్ ఒకటి లివింగ్ ఉంటే దాన్ని సిరీస్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటాము దాన్ని సిరీస్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటాము రైట్ సో సో ఎల్ ఈక్వల్ అంటే దీనికి ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ టూ ఎం దీనికి ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ మైనస్ టూ ఎం ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ మైనస్ టూ ఎం ఇది సిరీస్ అడిషను సిరీస్ సబ్ట్రాక్షన్ దీనిపైన క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి ఈజీ సార్ ఆన్సరు టూ కాయిల్స్ రెండు కాయిల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర టూ కాయిల్స్ హ్యావింగ్ టూ కాయిల్స్ హ్యావింగ్ ఫైవ్ హెండ్రీ అండ్ టెన్ హెండ్రీ వాటి యొక్క ఇండక్టెన్సెస్ ఇచ్చాడు ఒకటి ఫైవ్ హెండ్రీ ఒకటి టెన్ హెండ్రీ అండ్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ టూ హెండ్రీ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇచ్చినాడు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇచ్చినాడు వాటిని సిరీస్ అడిషన్లో కనెక్ట్ చేస్తే సిరీస్ అడిషన్లో కనెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఎల్ ఈక్వాలెంట్ ఎంత అంటాడు సిరీస్ అడిషన్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ టూ ఎం అంటే ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ సో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఎంత సార్ అంటే నైన్టీన్ హెండ్రీస్ లేదు ఆ రెండింటిని సిరీస్ సబ్ట్రాక్షన్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది అప్పుడు ఎంత అవుతుంది సార్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫోర్ లెవెన్ హెండ్రీస్ అంటే అడిషన్లో ఎక్కువ రావాలి సబ్ట్రాక్షన్లో తక్కువ రావాలి అది కామన్ ఆ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఈ విధంగా అడిగితే అందరూ చేస్తున్నారని 
క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్గా ఇవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తాడు సార్ అంటే అప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు సార్ అంటే ఈ విధంగా అడుగుతాడు నా నా దగ్గర ఇప్పుడు మూడు కాయిల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఒకటి ఫైవ్ హెండ్రీ ఒకటి టెన్ హెండ్రీ ఇంకొకటి ఫిఫ్టీన్ హెండ్రీ ఇవి రెండింటి మధ్యలో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వన్ హెండ్రీ ఇవి రెండింటి మధ్యలో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ టూ హెండ్రీ ఇవి రెండింటి మధ్యలో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ త్రీ హెండ్రీ వీటికి డాట్ నోటేషన్స్ కూడా ఇచ్చినాడు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది ఇక్కడ ఒక డాట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక డాట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక డాట్ ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఎల్ ఈక్వాల్ ఎంత అంటాడు చేసి కామెంట్ పెడతారా చేసి కామెంట్ పెడతారా ట్రై చేయండి సార్ ఆన్సర్ ట్రై చేయండి ఆన్సర్ ట్రై చేయండి ఫార్ములా చెప్పాలా సో ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే ఓన్లీ రెండు మాత్రమే ఉన్నప్పుడు ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ మరి మూడు ఉంటే మూడు ఉంటే ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ ఎల్ త్రీ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ ఎల్ త్రీ నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో అడిషన్ ఆ సబ్ట్రాక్షన్ చూడండి చూడండి ఇక్కడ ఎంటరింగ్ ఇక్కడ కూడా ఎంటరింగ్ రెండు ఎంటరింగ్ లే ఉన్నాయి కాబట్టి అడిషన్ అడిషన్ కాబట్టి ప్లస్ టూ ఎం ఇవి రెండింటి మధ్యలో ప్లస్ టూ ఎం ఇవి రెండింటి మధ్యలో ఇది ఎంటరింగ్ ఇది లివింగ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే మైనస్ టూ ఎం దీన్ని ఎం వన్ అనుకోండి దీన్ని ఎం టూ అనుకోండి దీన్ని ఎం త్రీ అనుకోండి ఇది ప్లస్ టూ ఎం వన్ మైనస్ టూ ఎం టూ మైనస్ టూ ఎం టూ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎంటరింగ్ ఇది లివింగ్ కాబట్టి మైనస్ రాశాను నెక్స్ట్ ఇవి రెండింటి మధ్యలో సేమ్ ఇది ఎంటరింగ్ ఇది లివింగ్ అంటే మళ్ళీ మైనస్ ఏ మైనస్ టూ ఎం త్రీ దట్స్ ఇట్ అయిపోయింది సార్ ఆన్సర్ ఇక ఎంత వస్తుంది సార్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ ఎల్ త్రీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ టూ ఇంటూ వన్ టూ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ మైనస్ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ టెన్ క్యాన్సల్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ అంటే మైనస్ టెన్ మైనస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ క్యాన్సల్ మైనస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ క్యాన్సల్ ఆన్సర్ ఎంత ట్వంటీ టూ హెన్రీస్ ట్వంటీ టూ హెన్రీస్ ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఓకే ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చేస్తున్నారని ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు సార్ అంటే ఇంకా కొంచెం డెప్త్గా అడగాలంటే ఇంకొంచెం డెప్త్గా అడగాలంటే టు సేమ్ కాయిల్స్ టు సేమ్ కాయిల్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ టు సేమ్ కాయిల్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ దాని యొక్క దాని యొక్క ఎల్ ఈక్వాల్ అండ్ గివెన్ ఐస్ దాని యొక్క ఎల్ ఈక్వాల్ అండ్ గివెన్ ఐస్ టెన్ హెన్రీ అండ్ ట్వంటీ హెన్రీ అదేంటి సార్ ఎల్ ఈక్వాల్ అంటే అంటే ఒకటే ఉండాలి కదా సార్ రెండు ఇచ్చినాడు ఏంటి సార్ ఇవి రెండు ఎల్ వన్ ఎల్ టూలు కాదు ఎల్ ఈక్వాల్ ఎంటులు టోటల్ వోల్టేజ్లు టోటల్ ఇండక్టెన్స్లు అదేంటి సార్ టోటల్ ఇండక్టెన్స్లు రెండు ఇచ్చినాడు అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది అడిషన్లో ఎల్ ఈక్వాల్ అంటూ ఇది సబ్ట్రాక్షన్లో ఎల్ ఈక్వాల్ అంటూ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి రెండు సేమ్ కాయిల్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇట్స్ ఎల్ ఈక్వాల్ అండ్ గివెన్ ఐస్ ఇట్లా ఇచ్చినాడు ఎల్ ఈక్వాల్ అండ్ ఇచ్చినాడు దెన్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అప్పుడు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సార్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత అంటే మనకు ఏం తెలుసు ఫార్ములా ఎల్ ఈక్వాల్ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ టూ ఎం ఒకటి తెలుసు ఎల్ ఈక్వాల్ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ మైనస్ టూ ఎం ఒకటి తెలుసు దీని ప్రకారమే వెళ్తే అడిషన్లో ఎక్కువ రావాలి కాబట్టి ట్వంటీ తీసుకున్నాను ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ తెలియదు ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ టూ ఎం ఒకటే తెలుసు ట్వంటీ సబ్ట్రాక్షన్కి టెన్ తీసుకోండి టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ మైనస్ టూ ఎం ఇప్పుడు ఇవి రెండింటినీ సాల్వ్ చేయడం ఎట్లా 
ఏం లేదు సార్ ఇవి రెండింటినీ చూడండి ఇవి ప్లస్ టూ ఏమో మైనస్ టూ ఏమో క్యాన్సల్ ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ థర్టీ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ 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 టూ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ టూ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ రెండు ఎక్కం రెండు పదిహేనుల అంటే ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఎంత సార్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఎంత సార్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఎల్ ఈక్వల్ అంటే ఎంత సార్ ట్వంటీ ఎల్ ఈక్వల్ అంటే ఎంత సార్ ట్వంటీ ఇక్కడ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఇటు వస్తే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ట్వంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎం అప్పుడు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సార్ ఫైవ్ బై టూ ఫైవ్ బై టూ అంటే ఎంత సార్ అంటే ఫైవ్ బై టూ అంటే ఫైవ్లో సగం ఫైవ్లో సగం అంటే ఎంత సార్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ విధంగా ఇది ఇంకా డెప్త్గా అడగాలంటే క్వశ్చన్ ఇంకా డెప్త్గా అడగాలంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మన క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సార్ ఓకే ఒక క్వశ్చన్ నేను మీకు హోంవర్క్ చూద్దాము ఎంతమంది ఆన్సర్ చేసి కామెంట్ పెడతారో చూద్దాము ఎంతమంది ఆన్సర్ చేసి కామెంట్ పెడతారో చూద్దాము ఒక క్వశ్చన్ మీకు హోంవర్క్ ఓకే ఇట్లా ఉన్నాయి నాలుగు కాయిల్స్ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది డాట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది డాట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది డాట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇది టెన్ హెన్రీ ఇది ట్వంటీ హెన్రీ ఇది టెన్ హెన్రీ ఇది ట్వంటీ హెన్రీ ఇవరెండిటి మధ్యలో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ టూ హెన్రీ ఇవరెండిటి మధ్యలో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ త్రీ హెన్రీ ఇవరెండిటి మధ్యలో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వన్ హెన్రీ ఇవరెండిటి మధ్యలో వన్ హెన్రీ ఇప్పుడు నాకు ఎల్ ఈక్వాలెంట్ కావాలి ఓకే సో కామెంట్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి సార్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి అండ్ మన ఆఫ్లైన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఏవి జనరల్ స్టడీస్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఫ్రీగానే పెట్టినాను అందరికీ చెప్పాను కూడా ఆల్రెడీ ఎలా చూసుకోవాలో ఆఫ్లైన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి సో రికార్డెడ్ వీడియోస్లో ఆ జనరల్ స్టడీస్ కూడా డైలీ ఒక వన్ అవర్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆన్లైన్ వాళ్ళు కూడా డైలీ ఒక వన్ అవర్ నాన్ టెక్నికల్గా పెట్టండి ఒక రెండు నుంచి మూడు నుంచి నాలుగు గంటలు మీ ఇష్టం మీకు ఎంత టైం ఉంటే అంత టైం టెక్నికల్గా పెట్టండి రికార్డెడ్ వీడియోస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఒక టాపిక్ రోజు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి ఏవి జనరల్ స్టడీస్ రికార్డెడ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ దానిపైన కూడా ఇట్లా ఒక ఏదో ఒక టాపిక్ తీసుకొని మళ్ళీ నేను ఇస్తాను మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రైట్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్పెషల్లీ మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం పాస్ చేయండి అక్కడ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకునేలా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ గాయస్